entregar trabajo en forma efectiva con fluidos condensables o aportes. No, el rendimiento térmico nunca es 100%. Lo más que puede valer es el de una máquina de carno reversible, que es lo que Y si eso valiera uno, lo que quiere decir que solo el único trabajo que se hace está en el trabajo útil. Eso es algo, una, una eh, utopía, ¿no es cierto? Pero hay que tratar de que llegue lo más cercano a uno que se pueda. Ese sería el todo. En cambio, el primero. El modelo a buscar es el rendimiento de carbón. Entonces nosotros, como sabemos que el que tiene máximo rendimiento es carbón, vamos a tratar de ver cómo quedaría un ciclo de una máquina térmica de vapor que describa el de máximo rendimiento que es el ciclo de carbón. Entonces... ciclo de Carnot ya lo conocen, lo hemos graficado en un diagrama temperatura entropía, por lo tanto las dos isotérmicas son horizontales y las dos adiabáticas, como son reversibles, son isotrópicas y por lo tanto verticales. Ese ciclo ustedes ya lo conocen, siempre un Carnot en el PS tiene esta forma. La diferencia es que ahora está dentro de la zona heterogénea líquido vapor. Porque este ciclo lo va a describir un fluido condensable, en este caso vapor de agua. Cuando ustedes conocen los estados de la rama izquierda de la campana son líquido saturado, los de las ramas derecha son vapor saturado y adentro vapor húmedo. Entonces, fíjense que las dos isotérmicas son horizontales y en este caso esta transformación arranca con líquido saturado a una cierta temperatura, que es la mayor temperatura del ciclo de la caliente caliente, y la presión, la que corresponda a la saturación para esa temperatura, recibe calor de esa combustión externa o foco caliente, es calor latente, por lo tanto la temperatura permanece constante, lo que sucede es va transformando ese calor en un incremento de entalpía, va eh, evaporándose el líquido saturado, pasando a vapor saturado, hasta que en el estado 2 tenemos todo el líquido que ya ha pasado a vapor saturado. Ustedes tienen que tener presente que en los ciclos de los motores, en las máquinas térmicas que estudiamos en la última unidad, aplicamos para los que nos hemos venido formando desde la unidad 1 diagrama, o sea, sistema PDT primer principio sistema cerrado, sistema abierto gas ideal, todo está acá, entonces eh, si bien ustedes todavía no tienen la materia estudiada, pero tienen que saber que cuando estudian estos temas tienen que aprender a aplicar todo lo que hemos visto antes ahora, y que a veces se presta a interrogaciones que tienen que ver con lo que vamos a aprender entonces es bueno ir este, un poco reflexionando sobre todo lo que hemos aprendido. Entonces, en el estado 2 termina la absorción de calor, todo va en vapor saturado en seco y ahora vendría la expansión isotrópica que corresponde a la área básica del ciclo de calor. Entonces, esto se logra en un dispositivo que es una turbina adiabática y isotrópica, en la cual el vapor saturado se va expandiendo, va bajando la temperatura de forma tal que a medida que baja la temperatura y también la presión, porque van juntas, ¿no es cierto?, en la zona heterogénea, va apareciendo cada vez más vapor. O sea, el título que antes era uno va disminuyendo. Esta expansión tiene como objetivo fundamental qué cosa? Entregar trabajo. O sea, este vapor que se va expandiendo y al expandirse va impactando, o sea, va empujando los árabes de la turbina, hace girar el eje de la turbina, tenemos un trabajo de árbol, al cual se puede acoplar, por ejemplo, un generador de energía, que es uno de los principales usos de las centrales termoeléctricas en las que se utiliza el ciclo de rampa. Antes se usaba, por ejemplo, para los trenes, ¿no es cierto? Pero finalmente pero eran ciclos alternativos. Entonces, se obtiene el trabajo útil, un trabajo.
final de la expansión, terminó su carrera en la cual nos entregó este bendito trabajo útil, que es la razón de este ciclo. Ahora, todo el resto es el, la distinta secuencia de transformaciones que hay que hacer para volver a dejar una por en condiciones de generar nuevamente trabajo. Entonces, ¿qué se hace? Y se condensa, como es una condensación, esto se logra retirando calor latente, ¿sí? que va a pasar a la fuente fría. Al perder calor latente, entonces no cambia la temperatura, sino lo que hace es que se va condensando el vapor saturado pasa líquido saturado hasta el estado 4. En el estado 4 hay una gran cantidad de líquido saturado, todavía hay algo de vapor saturado, porque no estamos en la curva de la inferior, a una presión baja, que es la presión del final de la expansión de la turbina. Entonces, ahora hay un problema. Ya, ya lo tenemos nuevamente con mucha proporción de líquido, pero hay que volver a entregárselo a la caldera para que reciba calor. La caldera está a una presión elevada, que es la que corresponde a la temperatura de fuente caliente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y entrarlo a un compresor para que logre nuevamente levantar la presión y llevarlo al estado 1. Entonces, esta es una compresión adiabática e isotrópica que es reversible de un ciclo de calor. Para que el compresor logre el efecto de aumentar la presión, ¿qué es lo que necesita? Consumir un trabajo de compresión. Para que esa energía consiga justamente la disminución, o sea, el aumento de la presión. En realidad, lo que pasa es aumentar la presión. Hasta nuevamente llegar a la presión de la caldera, que es la que corresponde a la temperatura de la fuente caliente. Nuevamente ahí, en condiciones de reiniciar el ciclo. Ven ustedes que las dos isotérmicas con este fluido condensable son fáciles de lograr, porque automáticamente la temperatura se fija si la presión se fija, porque hay sistemas heterogéneos. Entonces sería un fácil de implementar en la práctica. Hay que ver qué pasa con la compresión y la expansión eh, isotrópicas. Antes que eso, antes que ver este inconveniente, tratemos de ver cómo quedaría el rendimiento termodinámico que era el trabajo sobre el calor absorbido. Esto ya lo han visto, cómo se aplica esto acá, porque esto se hace con la de entropía. Cuestión que para una máquina de calor el rendimiento es función exclusiva de las temperaturas, de foco caliente y de foco frío. De forma tal que lo que hay que lograr es que la temperatura del foco frío sea lo más baja posible y la del foco caliente lo más alta posible. Este sería el máximo rendimiento posible de transformación de calor en trabajo en forma irreversible para esa temperatura. No hay mayor rendimiento posible entre ese par de temperaturas. Eso es lo que debemos, el máximo que podemos aspirar a lograr en la práctica, si es que podemos implementar el proceso. Entonces estamos viendo que la, el, el tema de que sea la absorción y sesión de calor de un sistema heterogéneo, sea un fluido condensable, líquido o vapor, favorece que estas isotérmicas puedan lograrse sin mayores complicaciones. Acá tenemos entonces la instalación que veníamos explicando recién, la caldera donde se absorbe calor, ustedes saben que la caldera es la única energía que se intercambia con el medio del calor, no hay trabajo, el objeto de la caldera es justamente recibir calor y a una cierta presión y transformar el líquido en vapor saturado o sobrecalentado según cuánto calor se entrega. Allá tenemos entonces la turbina, el condensador donde se produce la sesión de calor al foco frío y el compresor isotrópico. Entonces tenemos las cuatro transformaciones que acabamos de mencionar recién. Ahora vamos a ver las dificultades prácticas por las cuales no conviene implementar este ciclo en la realidad. Al siguiente al máximo. En primer lugar, veamos qué pasa. Está 
estamos trabajando con un compresor al que ingresan dos fases. Los compresores no se diseñan para trabajar con dos fases, sino con fase gas. Porque ese es su diseño interno para que el principal intercambio de este tipo sea la variación de entalpía. Eso pasa en la fase gas. Entonces, no es correcto, no es adecuado, no es bueno desde el punto de vista del diseño del compresor, trabajar con una mezcla entre líquido y vapor. Por otra parte, tenemos que lograr en la condensación que es en esta transformación donde se cede el calor al foco frío, que este siempre sea el estado de salida del condensador. O sea, tenemos que lograr, para que pueda repetirse indefinidamente el ciclo, un determinado título a la salida, es decir, una mezcla exacta entre líquido y vapor. Esto en la práctica, a nivel operativo, es bastante difícil de asegurar y de lograr en forma continua. Lo que es fácil es lograr, o sea, tener una mezcla, pero separar líquido saturado o vapor saturado. ¿Sí? Eso es fácil de lograr con una trampa de vapor o con un separador de líquido. Pero no, después de que mezclando en proporción exacta, para lograr ese título que rigurosamente se tiene que cumplir. Entonces, esto es un inconveniente operativo, más que nada, de lograr. Otro problema, la salida de la turbina. En la salida de la turbina tenemos un título que no es uno, es decir, no hay solo vapor saturado, hay también líquido saturado. Este líquido saturado, ¿no es cierto? Eh, recuerden que eh, cómo se produce en la turbina de trabajo, se va expandiendo el vapor y va empujándose en el diseño de estas turbinas de vapor, distinto de las turbinas que funcionan con hidráulica. Funciona con líquido que ahí las principales energías son la potencial y la cinética. Acá es la entalpía gracias a la expansión de los vapores. Entonces, las gotas de líquido en esta expansión del vapor van incidiendo sobre los álabos de la turbina y le producen una erosión mecánica, como si fueran partículas que, sólidas que inciden sobre el, el, la, el metal de los álabos de la turbina. Entonces la desgastan. También produce un inconveniente de mantenimiento, que hace que haya que repararla los álabes por el problema de la erosión mecánica. Es decir, no conviene que ese título sea muy bajo. Lo más bajo es 0,85 o 0,90, pero no menos que eso. Y el otro tema es que ustedes saben que, por, el, por las propiedades del agua, tiene un punto crítico que es 374 grados inamovible. Ese es el punto crítico. Por lo tanto, ya estamos teniendo un tope en la temperatura del foco caliente. Si es que queremos trabajar con un fluido condensable, es decir, en la parte interna de la campana. Entonces ya también hay un límite a la temperatura superior que es posible lograr con este ciclo. Y por último tenemos el tema de la relación de trabajo. Dijimos que era el trabajo útil o la potencia útil, esto sería el trabajo que tenía el tiempo, no la potencia, solo la potencia total instalada. ¿Cuáles son los equipos en los cuales se intercambia el trabajo en este ciclo? No en el condensador, no en la caldera, sí en la turbina, sí en el compresor. En un caso sale, en otro entra. Entonces, lo que hay que poner en el denominador es la suma de los valores absolutos del trabajo de turbina y del trabajo de compresor. El trabajo de compresión tiene un valor que es medianamente significativo, porque se está comprimiendo un vapor. Ustedes saben que este trabajo, que es el trabajo de una máquina por la que circula masa, es un trabajo de circulación, una vez que nos fija las presiones, también depende del volumen. Y siempre que haya vapor, el volumen específico es alto. Por lo tanto, este trabajo de compresión tiene un valor que es significativamente importante. Entonces, estamos teniendo un denominador alto. Por lo tanto, una relación de trabajo baja, lejos de uno. Es decir, una instalación que, si tenemos que eh, hablar de su costo, no es un costo de presión. Entonces, todos estos inconvenientes o dificultades han llevado a la práctica a hacer una modificación a este ciclo de calor y transformarlo en lo que se denomina ciclo rancal. Nosotros, al hablar de ciclo rancal, hablamos en dos pasos. Este ciclo rancal, en el que hay una modificación que 
en el cambio de la, del compresor por una bomba, y una segunda <coughs> modificación que la vemos después, que cuando además de esto, se produce un sobrecalentador luego de la caldera. En la virología, tanto Seifel como Jugar hacen las dos mejoras, o los dos cambios, en un solo paso y nos dan el tranca directamente con su tratamiento. Nosotros en la cátedra preferimos verlo en dos pasos para poder, que en realidad fue históricamente como se produjeron las modificaciones, para poder prestar atención a los cambios de forma separada. El de poner una bomba por un lado y el de poner sobre el por otro. Así está el programa, así nosotros queremos que lo planteen. Entonces, ¿cuál es el cambio? Fíjense, el cambio está en esta parte del sitio en el que esta compresión isoentrópica o a la batida ya no está, sino que en el condensador se obtiene la condensación completa. Todo líquido isopurado con título 1, que dijimos es más fácil operativamente de entender. Entonces ahora tenemos líquido isopurado con una presión baja, lo que hay que conseguir es levantar ¿no? la presión que reina en la caldera. Y como es un líquido, es suficiente con colocar una bomba. La bomba son los equipos que le liberan presión a los líquidos. Entonces, la transformación que tiene lugar en la bomba es esta, esta acá, que también es vertical, ¿sí? porque la estamos considerando como una relativa unión trópica, pero que a la salida, fíjense que tenemos un líquido comprimido, no un líquido saturado. ¿Por qué un líquido comprimido? Un líquido que está a una temperatura que es más baja que la presión de saturación a la presión de la caldera. Entonces, fíjense que a la salida... Se ha logrado la presión que reinaba en la caldera, pero la temperatura es inferior a la de saturación. ¿Por qué? ¿Cuál es la temperatura de saturación de la caldera? En esta que dice este caldera. Ese es el estado de líquido saturado a la presión de la caldera. Y nosotros estamos teniendo esa presión, pero una temperatura menor. Esto es lo que se llama líquido subenfriado o bien líquido comprimido. Entonces, en esas condiciones, ingresa ahora a la caldera, como un líquido comprimido. Por lo tanto, en la caldera, cuando empieza a recibir calor de esa combustión externa, el primer calor que va a recibir desde el estado 1 de entrada a la caldera hasta el líquido es saturado, que es un calor en el que la temperatura varía, porque el líquido se empieza a calentar a esa presión alta. ¿Cómo se llama cuando el calor cambia la temperatura? Sensible. Entonces ahora hay una parte de ese calor que se recibe del foco caliente que es calor sensible. Cuando llegó exactamente a la temperatura de saturación, lo que se produce comienza a producirse el cambio de fase, se queda automáticamente fijada la temperatura inmediatamente se alcanza ese estado de saturación y todo el calor que sigue ingresando no varía la temperatura, sino que continúa cambiando la fase, que es lo que es el fin de la caldera. Hasta que nuevamente en el estado 2 sale como vapor saturado seco. Para ingresar en la turbina y el resto de las transformaciones son las que describimos recién en el decalmo para vapor. Entonces, el principal cambio es condensación completa y una bomba en lugar del compresor, que trabaja solo con fase líquida. Acá está exagerado la transformación 4.1, el alto de la transformación está exagerado. Prácticamente uno coincide con 4, la variación de temperatura es muy baja. Prácticamente su volumen es constante, aunque varía la 
sea cuasi estática. A lo largo de la interna no es reversible, es cuasi estática. No siempre que sea reversible, que sea cuasi estática, es que sea totalmente reversible. Solo internamente. Les digo por algunas conclusiones que se han presentado por eso en el paciente. Acá, este ya lo acabamos de ver, ahora vamos a mostrarlo al mismo ciclo en un TV. Tenemos las transformaciones, entonces empezamos con el litio comprimido a la salida de la bomba, que está a la presión de la caldera, pero a una temperatura menor. Después del estado 1 viene el estado 2. Luego de recibir calor, como calor sensible, va cortando isoterma, ¿no es cierto? La isoterma que pasa por uno es más baja que la que pasa por dos, que es la isoterma de saturación, esa presión. A medida que sigue recibiendo calor, va pasando a vapor saturado. Fíjense que la transformación 1-3, que es la que se lleva a cabo en la caldera, en la vaporización, es una transformación, además de isotérmica, isobárica. ¿Por qué? Porque estamos considerando transformaciones cuasi estáticas, internamente reversibles, no hay fricción, no hay pérdida de construcción, o sea, no hay pérdida de carga a medida que va circulando esta mezcla por los tubos de la caldera. Si es que es acumulante, si es que de las aguas tienen que dar es un motivo. ¿Por qué la, la curva de cambio de fase es la misma en los dos que hagan? Eh, Ustedes. No sé si... Bueno, esta le suena, ¿no es cierto? Que es la campana vieja que ya la venimos a arrepentir. En el PS también tenemos la misma forma de la campana. Eh, tendríamos que hablar un poquito del PS si quieren, pero eh, la diferencia en el PS es que las isobáricas tienen esta forma y las isofóricas tienen una forma parecida, pero con mayor pendiente. Pero mientras haya dos fases, la transformación es la isomérica y la isotérmica. ¿Eh? Entonces, tienen la misma forma la campana, pero las transformaciones isobáricas son diferentes. Ustedes sí que no se ven. Las isotóricas son diferentes. Entonces, la 1-3 es esta, acá la 1-3 va sobre la isobárica. Acá la 1-3 va también sobre la isobárica, que es horizontal. La 2-3 solamente es isotérmica. Allí tenemos entonces a la salida de la caldera que ingresa a la turbina donde se produce la expansión adiabática. Ven que tenemos la forma en el PB que corresponde a esa transformación adiabática. Recuerden que esos son hiperbolas. Entonces, ahí está la diabática y en el estado 4 es la salida de la turbina luego que se produjo la expansión. ¿Qué pasó en esa transformación? Y la razón de ser de este ciclo. ¿Eh? Entregó trabajo a través de un eje que gira. En 4 ingresa al condensador como un... Eh, vapor húmedo con un título alto y ahí es en 4 o 5 donde dentro del condensador entrega calor a un foco frío y de esa forma va condensándose el vapor hasta salir en el estado 5 como a una presión baja y como un líquido saturado y puede ingresar nuevamente en el agua. O sea, recuerden que la calidad es masa sobre masa. Es masa de vapor sobre masa total. No siempre está directamente, o sea, eh, si aumenta el título, normalmente lo que está aumentando es la cantidad de vapor. ¿Cuál es la duda suya que hace que se presente un punto positivo? Que cuando disminuye la calidad a volumen constante sí. el volumen específico disminuye porque el volumen del, del sí. líquido sí. Es, es menor que el del gas que, que el claro, pero acuérdese que son masas y que las densidades son distintas las del líquido y las del vapor que el líquido tiene densidades bajas y el vapor tiene o 
cantidad de barcos a volumen atrasivo y compacto al revés que los vapores. ¿Eh? No siempre una va de la mano de la otra. Eso lo vimos, o sea, indirectamente cuando hacíamos los problemas que eh, el título y, y el, los volúmenes, la creación de volúmenes específicos del título no van juntas. No van juntas. Pero están bien su vida. Entonces, este era uno de los puntos problemas que todavía no hemos solucionado, ¿no? que ahí hay abajo con la cantidad de líquido que puede llegar a la Entonces acá simplemente como hay que lograr calcular el trabajo que tiene esta expresión, el rendimiento, perdón, el trabajo neto sobre calor en el foco caliente. Entonces, ¿cómo se logra cada una de estos cálculos? Aplicando el primer principio para sistemas abiertos en régimen permanente para cada una de las transformaciones, las que tienen lugar en la caldera, las que tienen lugar en la turbina, en el condensador y en la bomba. Eso es todo el secreto. ¿Con qué trampa? Y despreciando las variaciones de energía significativa potencial, que vimos que la potencial en general es de, 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 no varía, pero la cinética es despreciable. Por eso directamente ahora ya ni la tenemos en cuenta. Los aportes de la variación de energía significativa. Nosotros nos manejamos solo con esta energía y teniendo en cuenta que turbina y bomba son adiabáticas, por lo tanto el calor es cero. Entonces, el trabajo se calcula como variaciones de entalpía. Y en la caldera y en el condensador, lo que es cero es el trabajo. Entonces, el calor también se calcula con las variaciones de entalpía. Todo el secreto. En la bomba, además, hemos puesto hasta otra expresión. Ustedes siempre saben que el trabajo se puede por alguna forma. O por el primer principio, despejando, si uno conoce el resto de la energía, <coughs> O bien, aplicando en el equipo la definición de trabajo. La definición de trabajo de árbol o de circulación es la integral de B diferencial P. Entonces, aplicando el trabajo de bomba o lo calculamos así, con la versión de entalpía o con la definición de trabajo de circulación. ¿Eh? Entonces, sería la integral de B total diferencial P. O si es lo de específico, N por B eh, eh, específico. Y como el volumen es un líquido incompresible, es prácticamente constante, así que consideramos como sacamos por entrada el volumen y nos queda el volumen del estado 5, que es el volumen del líquido saturado a la presión del condensador, que se saca de cámara, por la diferencia de presión. Entonces son las dos formas de poder calcular el trabajo de la bomba. Ahí estamos viendo que el trabajo de la bomba influye no las podemos cambiar porque tienen que ver con la base de la Pero en este caso, si comparamos bomba con dos tensores, tenemos un volumen chico. Por eso el trabajo de bomba es chico. Comparado con el mismo tensor. Ahí fue la presión que tomó la producción que tomó el ¿Cómo es que el tiempo lo subimos? ¿Cómo? Me pregunta por los subimos. Sí, en realidad los subíndices van acompañando los estados. Los numeritos de los estados. Entonces, la 1 es la presión en caldera y la 5 es presión en condensador. ¿Eh? Acá está el estado 1, se ve ahí en el TS y acá en el PB. La presión alta y la presión baja. Fíjese, acá nosotros la hemos puesto, o sea, esto me da a ustedes el primer número positivo. Sí, está bien. Acá en la izquierda, al despejar directamente desde la expresión del de primer principio, está puesto con signo y todo. ¿No es cierto? Porque es menos trabajo igual a la versión. En cambio, acá, tiene razón, estaría puesto un valor absoluto. Nosotros, acá en la expresión del trabajo, cuando decimos trabajo en esto, Normalmente lo que hacemos es tomar los dos de valor absoluto y restar el que sale respecto del que entra. ¿eh? Trabajamos en valor absoluto. Por eso aquí ves que le volví a cambiar el H cuando hicimos el positivo menos el negativo y el negativo puesto en valor absoluto. El H no me lo Entonces, estamos diciendo, este rendimiento es menor que el de Carnot. ¿Tenemos alguna duda de que este rendimiento sea menor que el de Carnot? No, sabemos que tiene que ser así, ¿no es cierto? De todas formas, lo podemos analizar a ver si lo entendemos. Y fíjense, nosotros.
nosotros con Carlos queríamos solamente hasta esta vertical que pasa por dos. Nosotros le agregamos un montón de ciclos hasta la transformación 1.5. Podríamos asumir que hemos agregado al Carnot original otros Carnot que tienen la misma temperatura de poco frío, pero temperaturas de fondo caliente bajas. Por lo tanto, todos los ciclos son ciclos con menor rendimiento que el Carnot original. O sea, no nos queda duda de que lo que hemos hecho es castigar el rendimiento respecto al que hemos tenido con una máquina de Carnot. Pero, ¿por qué hicimos esto? Para mejorar la relación de trabajo. Porque lo que buscamos es disminuir el denominador de la potencia instalada, reemplazando la potencia del compresor por una menor que da una bomba. Esa es la mejora, es un costo de inversión y también operativo para hacer condensación completa en el condensador. Entonces, bueno, acá está lo que acabamos de decir de la relación de trabajo. Sí. Y como el trabajo ahora es lo que dijimos recién, este volumen es chico, este es más chico, entonces estamos usando un numerador eh, mayor y un denominador menor. Por los dos lados mejoramos la relación de trabajo. Seguimos teniendo, o sea, hemos mejorado la relación de trabajo a costa de castigar el rendimiento. Vamos a ver otra mejora a este rankan a ver si se le mejora también el rendimiento. ¿Cómo? Aumentando la temperatura del foco caliente. ¿Cómo se logra eso? En vez de sacar de la caldera, que es el estado 2, en la caldera, en realidad, bueno, está saliendo a esa presión alta, vapor saturado. Entonces, se ingresa a un, ese vapor saturado a un nuevo intercambiador de calor, donde sigue recibiendo calor y ahora se va sobrecalentando el vapor, como calor sensible. Entonces, sigue aumentando su entalpía, recibiendo más calor del foco caliente y aumentando. Entonces ahora la temperatura del foco caliente ha aumentado. ¿Por qué? Antes nosotros teníamos en la caldera desde 1 hasta 2. Calor sensible, calor latente y la temperatura media de todo ese proceso sería la que podríamos decir que es la del foco caliente. Ahora hemos continuado agregando calor a una temperatura más alta. Entonces, estamos introduciendo una mejora que se aumenta la temperatura del foco caliente, está mejorando el rendimiento termodinámico. Entonces, esta mejora vuelve a beneficiar al rendimiento, lo aumenta. Logramos superar, o sea, incrementar lo que era el rango sin sobrecalentamiento. En realidad, el sobrecalentador no suele ser un equipo externo, sino que está dentro del propio equipo caldera que uno compra y usa los gases calientes de combustión para sobrecalentar el vapor. Entonces, fíjense que hemos aumentado la temperatura del foco caliente y además también hemos aumentado el trabajo. ¿Y qué beneficio ha tenido el hecho de empezar con un vapor sobrecalentado en la expansión, la expansión isotrópica? Que logramos salir de la turbina con un título más cercano a uno. Entonces, además, se está tratando de minimizar el efecto de erosión en los árabes a la salida por la humedad del vapor, ¿sí? el vapor de baja presión. Entonces, ven que esta mejora es beneficiosa desde muchos puntos de vista, termodinámicos y operativos. ¿Qué pasa con el rendimiento? Y lo que ya habíamos sospechado. Estamos aumentando la temperatura del foco caliente y si no, pues nos queda duda, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué nos puede quedar duda? Porque el rendimiento es trabajo útil, ¿no es cierto?, de sobre calor absorbido. Entonces nosotros decimos, bueno, estamos entregando más calor. Pero también, teniendo nos puede quedar la duda, si estamos aumentando a, eh, las dos cosas. Entonces, ¿cuál es el efecto resultante? ¿Crece o baja? 
producción no se mantiene constante y por lo tanto tenemos una transformación horizontal, sino que al ir perdiendo presión también la temperatura de saturación va bajando. Eso es que no es esta línea de puntos que sería la transformación en la caldera. Esta sería la presión en la que ingresa sobre la estadora y que además también habría pérdida por fricción. En definitiva, esta no sería un uso válido. Lo mismo en el condensador. Fíjense, la presión inicial es mayor que la presión final. Por eso va a diferente inicial que final. ¿Por qué? Porque también es pérdida de presión por la disipación de energía en los alimentos. Y por otro lado, también hay irreversibilidades en el, la bomba y en la turbina. Fíjense que ya no es vertical, que son trópicas. Adiabática puede ser, puede estar muy bien aislada para tratar de que no haya pérdida de calor, pero hay irreversibilidad, o sea, hay entropía general también por la fricción que se genera al ir circulando el vapor y eh, por las distintas cavidades de la turbina y toca tomando contacto con la bala del contorno del circuito interno. Eso es el desafío de diseño de las turbinas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el empeño que ponen los fabricantes de turbina y de bomba? Y lograr diseño en las que las pérdidas por fricción sean lo menor posible. Entonces, esa irreversibilidad vinculada a la fricción depende del diseño y el dato que tienen que dar eh, con el equipo que uno está comprando. Si además hay disipaciones de calor porque no es perfectamente aerótico, se va a sumar esa otra eh, irreversibilidad. Entonces, no son verticales ni la 3, 4, ni la 1, 2, ni son isobáricas la evaporación ni la condensación. Si nos centramos en la bomba y en la turbina, justamente este tema de diseño de los equipos se mide con lo que se llama los rendimientos isotrópicos. ¿Qué son los rendimientos isotrópicos? Y me dan idea de la energía disipada para vencer la fricción en cada uno de los equipos por el diseño interno que tienen esas dos, esas dos máquinas. Entonces, fíjense que en la turbina me va a dar menos trabajo que el isotrópico o el reversible, ¿no es cierto? Porque parte lo va a perder en, los, en disipar por la fricción. Entonces se pone el más grande del denominador que el trabajo ideal el que me entregaría si pudiera ideal, y el real que es más chico en el numerador para que este rendimiento coincida con lo que conocemos como rendimiento que es un coeficiente menor que uno en cambio en los equipos que consumen trabajo como es la bomba la definición se invierte para que siempre quede lo más grande en el denominador entonces en una bomba hay que entregarle más trabajo que si fuera un trópico porque hay que darle de más para que venza el la de fricción. Entonces, el trabajo real es el que va en el denominador y el ideal es el que va en el número. En los dos casos son menores que uno y estos coeficientes de un trópico le dan idea de las irreversibilidades de a la fricción y son un poco una característica del diseño. Haciendo que el condensador trabaje la presión lo más baja posible. 
cuanto a más baja presión podamos lograr la, la baja, más baja va a ser la temperatura de la ¿Sí? Y para aumentar la temperatura de la evaporación, habrá que aumentar, ya sea, acuérdense que toda la absorción de calor, una parte de la caldera, otra parte en la parte de sobrecalentamiento. Entonces, si es en la caldera, lo que hay que tratar es que la presión, hacerla trabajar a la más presión que se pueda, la presión tiene que ver con el costo, ¿no es cierto? Una, 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 una caldera con más presión, no es caro. Pero, eh, bueno, son todas relaciones de compromiso. Pero lo que sí es cierto es que esta, este ciclo me va a entregar más trabajo por unidad de combustible consumido si logro mayor temperatura de combustible. Una de las eh, eh, mejoras es tratar de que la presión de la caldera sea lo más alta que se pueda. Y la otra es tratar también de aumentar la temperatura final del sobrecalentamiento. Cuanto más lo menos sobrecalentar, mejor, o sea, más cantidad de trabajo, voy a obtener una determinada cantidad de trabajo. Vamos viendo cada una de estas mejoras. Tenemos el tema de la distribución la presión del condensador. En vez de 1 4, o sea, un poquito 4 1, y después entra la bomba, 2, tenemos ahora que se ha bajado, o sea, se ha seguido expandiendo la turbina hasta llegar a 4 prima. Y esa es la presión final. Y a esa presión se ha logrado la condensación en el condensador. Y recién ahí ingresa la bomba hasta salir. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estamos logrando? Ustedes recuerdan que el trabajo, ¿sí? en el área del ciclo, ¿en qué par de ejes el trabajo en el área del ciclo? En el PD. Ojo, que estos son trabajos de circulación. Entonces, Teníamos el ciclo así, acá esto estoy haciendo así, sobre calentamiento, si no vamos a calentamiento, si no me más, así. Este sería todo sobre calentamiento. Entonces, en el PD.
aumentado un poquito más. ¿Cierto? Porque el calor absorbido. Porque ahora entra un dos prima. Hay un poquito más de calor absorbido. Pero fíjense el, el tamaño de una área y el tamaño de la otra. Pues el efecto neto es un incremento en el rendimiento por haber bajado la presión de la calle. Ahora bien, eh, la calle no puede condensar. Ahora bien, pensemos en un condensador. ¿Qué sabe lo que es un condensador? Es un intercambiador de calor. ¿eh? Donde hay una carcasa, eh, por el que circula el tubo, en la carcasa va uno de los fluidos que intercambia calor por los tubos del otro. Las presiones pueden ser diferentes, no tienen porque no se tocan, son dos cosas independientes, pero la diferencia de temperatura son las que logran el intercambio. Siempre el calor de dónde a dónde va. Siempre, exactamente, de la mayor a la menor. Y ahí puede ser más filológico, y ahí se nos va a Entonces, este. Si nosotros queremos que la temperatura de condensación ahora sea más baja, que nos va la presión para el rendimiento, ¿y cuál es el foco frío? ¿Quién es el foco frío? El grito ese que llevamos a enchufar todo ese calor que nos está sobrando. En medio. Y para que el calor quiera salir del condensador, o sea, del vapor húmedo hacia el medio, tiene que tener el medio con la temperatura más baja. Entonces no podemos bajar lo que se nos dé la gana. Depende de lo que tengamos para enchufarle ese calor, ¿no es cierto? Si es un río, si es agua subterránea, si es el ambiente. Entonces cuando se pregunta, ¿y cuál es el tope? Hasta, ah, un tío va a bajar, perfecto, todo un tío hermoso. Pero ¿y cuál es el límite? ¿Hasta dónde? Y lo que me permita la temperatura de lo que tengamos como foco frío. Esa es una respuesta. Hay otra respuesta. Pues no, oh, pero a mí me preguntaron y yo contesté eso y me tuvieron que contar. ¿Por qué? Hay otra, pero un poquito más teórica. Ustedes recuerdan el diagrama de fases. ¿Eh? El diagrama de fases era este. Teníamos el TV, el TV y el PT, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Teníamos el. el si me acuerdo, acá no acuerdo. Sólido acá en el tiempo. Entonces, nosotros estamos por la parte del líquido vapor y no vamos a bajar la presión más baja que el punto triple, ¿sí? porque si no, eh, vamos a tener que adentro del condensador va a pasar de vapor a sólido. Ahora yo le digo, bueno, esto es de condensación, pero ¿dónde van a conseguir el ambiente, la temperatura del punto triple es cero grados? No hay nada que podamos considerar con poco frío, ni ningún frío, ni nada, que podría como usar en ese caso. Ahora, si pudiéramos decir de no sé qué, y se viera, ojo que no se baje la presión del punto frío. Bueno. Y se baja cuando había trabajado con sueño. Y si no, se explota todo, se desescapa, no sirve, no se puede. Eso es un límite. Ahora, fíjense acá, esto que está redondeado, nos está llamando la atención de que ojo con el título de la salida de la turbina. Más vamos bajando, más vamos achicando el título. Entonces, ojo que ese velocito no baje por debajo de 0.85. Va a estar mejor al chico, ¿no? O sea, los ingenieros que tienen que manejar este tipo de centrales son los que los pocos márgenes de movimiento que tienen para hacer bajar los costos. Hay que aquí no importa a todo el mundo, a todo el tapón, a todo el mundo, a que los costos. Entonces, estas cositas son las que no tienen que la termodinámica que nos ayuda para lograr conseguir o proponer distintas medidas. Ahora vamos a la temperatura de foco caliente, igual que aumentarla. Muy bien. Entonces, una de las cosas que acá se ha hecho es decir, bueno, en vez de sobrecalentar hasta 3, sobrecalentar hasta 3 primas. ¿Qué quiere decir? Hay que meterle más calor al sobrecalentador. Le vamos a meter más calor, pero va a ser más lo que me va a dar el trabajo que el calor que lo consigo está aumentando. Porque eso me dice que me está aumentando el rendimiento, me está convirtiendo más calor en mi trabajo. Entonces, toda esta área es la que...
absorción de calor. Entonces, fíjense, nosotros desde acá, que entraba la caldera, todo eso, hasta acá que sale de la caldera el calentador y todo, teníamos una temperatura media de fuente caliente, ¿no es cierto? Que no sé, pónganle que está, no sé, lo que viene, con el tema de la reunión nuclear, pero pónganle que sea parecida a esta que está acá en el cambio de paz. ¿no? Sería la media. Y ahora vamos seguir calentando en este otro sobrecalentador. ¿eh? Entonces, la media sería una media de esta transformación. Lo que hay que tratar es que esta nueva media no sea más baja que la media anterior, porque ahí es cuando es peor el remedio que la enfermedad. Tenemos más trabajo, pero más el calor, o sea, el rendimiento no se puede hacer. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta turbina no hay que expandir tanto, porque si arrancamos el sobrecalentamiento, el sobrecalentamiento segundo es muy abajo, castigamos el rendimiento en vez de mejorarlo. Entonces, esta primera expansión no tiene que tener un valor muy bajo para que el sobrecalentamiento agregado tenga una temperatura media que no castigue o que no sea menor que la que tenemos. De esa forma, el rendimiento sigue sí todo. ¿Queda claro? Pronto, una pregunta. En el gráfico anterior que tenía las áreas, eh, hay en tres primas que había, había una turbina también, ¿o no? Sí, acá también está la turbina. Y paró ahí nomás porque esa se supone que es la máxima. Ah, y ahí entra la turbina. Y ojo acá cuando sale. Por eso está colorado ahí el redondel, porque ojo que ah, no es Ah, sería, son dos ciclos distintos, con las dos mejores. O sea, claro, esta área sombreada, hasta el 4' prima, sí. es el ciclo de haber aumentado la presión en la caldera que antes era esta y se subió hasta acá. Entonces, le aumentó esta área y le quitó esta al ciclo anterior. Bien, hay dos ciclos distintos. Y ahí ve que no es como se puede hacer con todo el subir y subir y subir. Ojo, en un momento que más en los elegidos que lo que le viene. Entonces, para que eso no pase, hace los dos. La, la, o sea, ahí todo, para todo. Siempre y cuando, ojo, no es un Bueno. Y el último. Creo. La última mejor. Thank you. 
un sistema nada más. Entonces la, la irreversibilidad que achica es la externa. ¿Cómo? Con ese equipo que va a precalentar el líquido que entra en una producción. Fíjense, está el calentador, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer este calentador? Va a precalentar el líquido que entra en la caída. ¿Con qué? Con vapor que se lo van a sacar las turbinas, más sangrías se las turbinas, y se le saca vapor caliente. Por supuesto, la presión alta, pero caliente. Entonces, se hace todo un balance de masa para que todo lo bien, ¿no es cierto? Y no sabe qué sangría ni a qué temperatura no puede sacar. Pero conceptualmente, esto implica que en este calentador le vamos a ingresar acá un vapor caliente. Y acá un líquido frío que va rumbo a la caldera. Se mezcla, se precalienta y sale en tres hacia la caldera a una temperatura más alta. ¿Eh? Entonces, fíjense, el estado 6 es el estado que es el intermedio en el que se le hace la sangría a la turbina. El estado 6. En una de las entradas al calentador de mí. ¿Cuál es la otra entrada? Decimos dos. ¿Qué es dos? Y el 6, este vapor, está a la temperatura, está alta, ¿no es cierto? La que corresponde a 6. Pero la presión también es alta. Entonces, si lo vamos a mezclar en un recipiente abierto, el líquido tiene que estar a la misma presión de la que viene el vapor para que se pueda mezclar bien. ¿No es cierto? Si yo uno mete un líquido a otra presión diferente, empieza a haber flujo contra flujo interno y no funciona bien el calentador de mezcla. No hay que independizar a la corriente, no se toque. Se van a tocar, la presión tiene que ser la misma. Entonces, esta primera bomba va a levantar la presión exactamente a la misma de la isobara de la sangría, que es la isobara de cero. ¿Eh? Entonces, ese es el lado que va a levantar presión, la primera bomba. Todo lo que haga falta para lograr la presión de 6. Entonces, ahí tenemos el líquido comprimido a esa presión intermedia que es la de la salida. Y el vapor sobrecalentado en 6 a esa presión intermedia en una temperatura que es buena, alta. Sacamos una parte, una salida. Entonces, ¿qué es lo que se sale? Y se regulan las masas de la sangría de forma tal que se logre que la salida de este calentador abierto sea la del líquido saturado a esa presión intermedia. ¿Por qué? Porque una presión intermedia no la puedo mandar hacia la bomba que la presión más alta. Hay que volverla a poner una bomba. Entonces hay que pasarlo al líquido para que entre una bomba. Si no hay que poner un compresor. Entonces, justo la cantidad, ese M6 que tenemos acá, justo la cantidad para que luego de mezclar con dos, con el líquido frío a dos, sea la salida un líquido saturado a la presión intermedia. Ahí en el estado 3 ingresa a otro bombita que por fin lo va a levantar a la presión de la caldera. Entonces ahí lo levanta la isobara de la caldera y ahí entra a la caldera a una temperatura que es la de 4 en vez de la de 2. Entonces se logra calentar ese calor sensible del líquido en lugar de con un solo foco sería que la temperatura de la caldera con dos focos. ¿Cuál sería el otro foco más bajo? El del mismo vapor que se le extrajo en una etapa intermedia a la primera. Entonces, hay que creerse que las masas que circulan no son siempre las mismas. Porque acá tengo el M6, lo que queda le llamamos M2, que sería la de este estado. ¿No es cierto? Los, los índices son por la entrada del estado. Acá viene M2, acá M6. ¿Y acá qué sale? Y M2 más M6. M2 más M6, entra M2 más M6. Sale M6, 